ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഒരു ഷ്രഗിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷ്രഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീറ്റർ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊന്ന് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്ത് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കേവ് ഷേപ്പിലും കൂടി ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ചെസ്റ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നയൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഹിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടെൻ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഹിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് പോയിന്റും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചോളം ഞാൻ സീമ ലെവൻസിനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഇഞ്ചാണ് സീമ ലെവൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആം ഹോളും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് നാലര ഇഞ്ചും നെക്ക് വിഡ്ത്ത് നാല് ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് തമ്മിലൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വ്യൂ അല്ല റൗണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലോപ്പിലായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്ക് ലെങ്ത്ത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തോടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നിവർത്താതെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പോർഷനും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി
അപ്പം ഞാനിതാ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ വിഡ്ത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആം ഹോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു ഇഞ്ചസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ലീവിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസും കൂടി താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊരു സ്ലോപ്പ് പോലെ ഇതുപോലെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാ ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ചസാണ് ഞാൻ സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടി പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അരികത്തായിട്ടുള്ള വിഴുത്തും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് സീമ ലെവൻസിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലെയർ മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോസിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിൽ നമുക്കൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിൽ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം ആ നെക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിഴുത്തിലുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ആ ഷോൾഡർ ഒരു അര ഇഞ്ച് സ്ലോപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് സ്ലോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം അതാ ഷോൾഡർ ഞാൻ ചെരിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസ് വെക്കുക നല്ല എൻ്റെ നല്ല വശത്തോടു കൂടി നല്ല വശം തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഷോൾഡർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് സിസ്റ്റർ തന്നെ സ്ലീവ് എടുക്കുക സ്ലീവ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അരികൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും അടിഭാഗം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെരിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നം വരില്ല കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ രണ്ട് സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷ്രഗ് നേരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്ലീവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരാനുള
നമ്മൾ ഷേപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചുരിദാർ പോലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചുരിദാറിലൊക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത് അപ്പം ഞാൻ ഷ്രഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഷ്രഗിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷ്രഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും അടിയിലത്തെ പോർഷനും നമുക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗവും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അത് ആ സ്ട്രഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും അടിയിലത്തെ പോർഷനും ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷ്രഗിൻ്റെ നെക്കും കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ പീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പീസ് ഇതുപോലെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ നെക്കിൻ്റെ അരിക ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിയിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ അരികിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ നെക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു സൂചി നൂലും വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നെക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതാ ഷ്രഗിൻ്റെ നെക്കും ഞാൻ തുന്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി തുന്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഷ്രഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് മോഡൽ ഡ്രസ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷ്രഗാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്ര